。大家好，我是老王。今天呢，给大家讲一个传奇的真实故事。这个故事里的情节呢，那堪比电视剧。我甚至觉得呀，这个电视剧都演不出这样的情节来。这个故事是怎样的呢？您点个赞，听老王呢给您慢慢讲。1989年的1月24日的下午，四川省雷波县渡口乡内啊，突然传出了一则轰动性的新闻，说金沙江里面打捞出一具全身赤裸、没有头发的女尸。不久之后，一对中年夫妻在警察的护送之下来到了现场。他们见到那具女尸之后啊，嗷的一声就哭出来了，一边哭呢，还一边喊道：“说女儿啊，我可怜的女儿啊！”与此同时，一名和这对夫妻一同前来的妇女呢，指着尸体手上的那个顶针说道：“说是他，这个顶针啊，那还是我送给他的呢。”经过家属辨认呢，这具女尸的真实身份是本地一名叫李培香的女子。这李培香的父母呢，一口咬定说：“啊，就是那个挨千刀的罗开友杀了我的女儿。”罗开友，罗开友是谁呢？原来啊。这李培香父母口中说的罗开友，正是他们的女婿李培香的丈夫。没过多久，罗开友啊就被警方给控制住了。可是啊，面对警方一轮一轮的审问，这个罗开友啊始终坚持，呃，称自己呢是被冤枉的，还说这一切呢都是李培香父母的栽赃。那么这罗开友说的是不是实话呢？哎，要想揭开这里面的秘密啊，还要从两个人的关系开始说起。罗开友和李培香呢，都是渡口乡本地人，他们两家呢相隔不过五里路。两个人呢都出生在1963年， 1 7岁的时候呢经人介绍认识，并且订了婚。1983年，罗开友应征入伍了，两个人的婚事呢也就这么给耽搁下来了。一直到了1986年，罗开友啊请了一个十天的探亲假，趁着这个难得的机会呢，他赶紧回来一趟四川老家。和李培香也去民政局领了一个结婚证，不过呢，因为这时间紧，他们并没有举行正式的婚礼。婚后，罗开友回到了部队，李培香呢仍然居住在啊他父母家里面。虽然已经结了婚呢，但是罗开友和李培香啊也很难做到相爱两不疑。毕竟呢，一个在部队，一个呢在家里面当代课老师，这种两地分居的生活呢，难免会让两个人产生一些信任危机。1988年的8月，罗开友回家探亲的时候啊，听到了一些李培香这个生活作风方面的风言风语，说这个李培香呢和他们家那个单身的老邻居老李呀、啊、关系啊那是不清不楚的。李培香啊啊经常是鬼鬼祟祟的去邻居家啊一待呢那就是很长时间。罗开友呢是怀着满腔的深情回家的，可是等待他的，你不是小别胜新婚的喜悦，而是。这老婆可能给自己戴绿帽子的传闻，他当即就火冒三丈了，找到李培香就问道：“说我不在家啊，你就给我戴绿帽子啊？你对得起我吗？”这李培香没想到啊，这两年没见的丈夫见面之后，第一句话就责怪自己出轨，不由得是感到十分委屈。那别人说什么你就信什么呀？啊，我和隔壁老李就没说过几句话。这之前家里面修东西没梯子，我就请他帮了一下忙。这自家男人又不在家，你说我能找谁？啊，那照你的意思是说，啊，你红杏出墙还是因为我喽？我哪里红杏出墙了？就这样，两个人呢是大吵了一架。之后啊，罗开友觉得啊，这个家呀肯定待不下去了，直接就回了部队了。这李培香呢也不甘示弱啊，跟着他一起去了部队。那意思是说啊，你不是说我红杏出墙吗？那我跟着你总行了吧？可是啊，即便是到了部队里面，这罗开友和李培香仍然是为了这件事情，哎，还是大吵不已。最终啊，在部队里面是办理了离婚手续，不过呢，这个离婚证还是要回到四川老家补办的。不久之后，李培将孤身一人回到了四川老家，他呢没有和家人说他们离婚的事情，而是谎称自己和罗开友啊在部队里面举行正式的婚礼了，然后还堂而皇之的直接住进了罗开友的家里。罗开友的父母呢，对自己的儿子还是很了解的。他们知道这个儿子的倔脾气犯了之后，那是九头牛也拉不回来的。这怎么可能在明知道李培香什么不守妇道的情况下，还会跟他结婚呢？于是专门跟罗开友哎写去了一封信，哎询问他们啊是不是真的在部队里面举行婚礼了。不久之后，罗开友回信了
说我和李贝香早已经离婚了，那我们现在没关系了。他现在住我们家，你小心他打什么坏主意啊！这罗家二老一看呢，啊，顿然是恍然大悟啊！啊，原来这李贝香住我们家是想捞一笔呀、啊！因为这事儿啊，这罗家的二老啊就开始和李贝香以及他们的家人呢开始吵架。随着两家矛盾的逐渐升级，这罗开友也终于是坐不住了。一九八九年的一月九日。他专门跟部队请了一个假回了家，可是结果呢？刚进家门就看到了李培香，两个人呢是话不投机半句多，当即呢就再次大吵了起来。吵着吵着呢，气不打一处来的罗开友直接动起了手了，哎，把这个李培香给打进了医院。六天之后，罗开友亲自到医院里面将李培香给接回了家，并且和他们家人呢展开了谈判。当天晚上十点。因为双方没有谈拢，这李培香啊直接是推开房门跑出去了。罗开友见他跑出去了，也想出去追，可结果呢被李培香的两个弟妹给拦住了。等他摆脱纠缠，跑出家门一看呢，这李培香已经是不见人影了。之后啊，这李培香就神秘的失踪了。李家人呢一连找了九天，哎都没有找到这女人的踪迹，一直到1月24日的下午。有人在金沙江里面打捞出一具无发的赤裸女尸，这李家人一口咬定说这具女尸就是他们失踪的女儿李培香，杀人凶手那当然就是罗开友了。很快，当时啊身处近百里之外的罗开友就被警方给控制了。与此同时呢，罗开友的父亲罗天元、大哥罗开强、邻居沈修元、傅开金、傅开德也被警方给带走调查了。理由是呢。是他们可能协助罗开友杀人抛尸。对于这个莫须有的杀妻罪名啊，罗开友当然是不肯承认的，直接就跟审讯人员说啊，提出呢要看证据。当法医出具这女士的照片之后啊，他当即就大叫道：“说这李家人陷害我，这个女的不是李培香，李培香的两眉之间有一颗豌豆大那么大的痣，而这个人没有。”但是啊，罗开友的辩解并没有被采纳。公安机关已经认定是他杀了人了。这个部队在知得知此事后呢，也专门派来了工作组来到当地了解情况。在得知警方的结论之后，也做出了将罗开友强制退伍、移交地方的决定。罗开友等人被抓之后啊，他的母亲、妹妹可以说是伤心欲绝。妹妹罗开芬呢，坚信自己的父亲和哥哥是无辜的，不停的找人写诉状和上访信。他的不懈努力呢，最终也引起了上级的重视。在多次组织法医进行验尸之后，发现这女士的年龄啊，远远大过李培香，而且至少还生过五个孩子。就这样，罗开友一家和他们的邻居，在被收审二十一个月之后，于一九九零年因证据不足得以释放了。虽然重获了自由，但是罗开友啊，仍然没有摆脱杀妻的嫌疑。这每回别人问他，他都解释说自己没有杀李培香，可是别人不信呢。啊，都说啊，你说你没杀李培香，你就没杀呀？啊，那你倒是你没杀他，你倒是把他带出来让我们见一见呢。啊，你看看这什么逻辑吧？更让罗开有气愤的是啊，当他回到家之后，这自家院子里面呢多出了一座坟。据他的母亲讲，那天尸体辨认完之后，李家人就抬着尸体直接埋到他们家里面了。说什么进了罗家门啊，生是罗家的人，死了也是你们罗家的鬼。面对这等奇耻大辱啊，这罗开友当即就在心里面发誓了，说不把李培香给揪出来，我誓不为人。从这天开始，罗开友就正式踏上了这漫长的寻妻之路。两年后的一九九二年，有人带话给罗开友。说他曾经看见过李培香和一个只有一只眼睛的人上了一辆班车，这罗开友对此事欣喜不已，因为当时在渡口乡啊，只有两个人是独眼儿啊，一个呢是一个小学老师，另一个则是李培香的堂哥李坤华。这罗开友很快找到了李坤华，又在李坤华的指点下查到了一个叫罗中华的人，说是罗中华把李培香给带走了，但是不幸的是呢。这个罗中华呀，因为拐卖人口，被云南省永善县公安局给带走了。后来呢，还被判刑十五年。啊，这罗开又找不到他，这条线索呢，就这么给断了。虽然这条线索断了，但是罗开友呢，也经历了一件喜事
。1993年的8月10日，他原先的部队啊和公安部门组织了一次联合调查组，又一次对女士进行了尸检。这最后得出结论：女士年龄在4 0到五十之间啊，并不是24岁的李培香，而且也没有证据证明女士就是被罗开友所杀的。不久之后。部队撤销掉了当年强制罗开友退伍的决定，按1993年8月退伍移交地方，还为他补发了这一九八九年1月到1993年8月的津贴。之后呢，罗开友在雷波县城开了一家诊所，还娶了一个妻子，还生了一个女儿。虽然这警方出具的调查报告洗清了自己的嫌疑，但是罗开友呢，并没有放弃寻找李培香的想法，因为这此时外界对他的议论和指点呢。并没有停止过啊！我要倾家荡产要找到你，让所有指点我的人都闭嘴。在那个通信还不那么发达的九零年代呀、啊，想在全国十几亿人里面找出一个人来，那是一件非常困难的事情。从哪里下手呢？罗开友思来想去，决定呢，还是从自己曾经的老丈人李培香的父亲李兴发身上开始调查。此时的李兴发呢，正在四川攀枝花打工。考虑到自己直接去问他，那他肯定不会说。这罗开友就决定花钱雇人去攀枝花打工做卧底，接近李兴发，然后从他嘴里面套出李培香的踪迹。找谁呢？这罗开友思来想去，找到了介绍他和李培香认识的媒人老秦。老秦在金钱的驱使下，就去了攀枝花，当了李兴发的工友了。老秦到了攀枝花之后啊，经常找李兴发喝酒，哎，想让他呢酒后吐真言。可是这个李兴发呀，那是个谨慎的人，喝醉酒之后呢，只会说一些意义不大的话。你比如说，呃，我的七个女儿都健在，哎，都都说这样的话。老秦在他身边卧底了一年多，也没有套出个什么结果来。李兴发这边没进展，这罗开友又决定啊，从李培香的妹妹李培秀身上下手。李培秀呢，当时外嫁到云南永善县了。这罗开友找到一个叫李祖华的远房亲戚，委托他去云南做卧底。李祖华到了云南之后呢，待了八个多月啊，这跟着李培秀呢，也出了两趟远门，可是呢，仍然没有找到李培香的踪迹。这两次的失败啊，对于罗开友的打击挺大的，再加上当时他的二女的出生，这生活压力突然增大。这妻子呢，就要求他放弃寻找李培香吧，说好好的过咱们的好日子吧。可是罗开友呢不同意，妻子见罗开友不同意呢，就开始闹。这闹得最厉害的时候啊，他的妻子甚至吞过安眠药。面对妻子的哭闹和以死相逼，罗开友无奈的答应妻子，说不再寻找李培香了。可是呢，他的内心呢还是不甘心的。不久之后，他瞒着妻子又开始寻找李培香了。而这次，他的妻子在得知之后啊，气愤的是提出了离婚。2001年，罗开友离婚了，结束了他的第二段婚姻。妻子的离去呢，并没有打消罗开友找人的心，反而更加坚定了他要找到李培香的想法。之后的近十年里啊，罗开友呃收到过多起李培香的目击报告啊，一会儿说他在北京，一会儿说他在通州，结果呢，每次都是乘兴而去，败兴而归。据罗开友自己说呀、啊，这二十年的时间里呀、啊，为了找到李培香，他花了最起码有上百万。可是这个李培香啊，就像是在人间蒸发了一样，始终没有被找到。事情在2010年出现了转机，这一年的三月份，罗开友认识了一个叫姚良军的男子。这个姚良军呢是个聪明人，还曾经帮助警察破过案。他对于罗开友的经历呢很同情。主动接受了罗开友的寻妻委托，这姚良军认为啊，说这件事情要想弄清楚啊，哎，还要从入狱十五年的那个罗中华开始查起。说只要能找到他，哎，那就离找到李培香的不远了。可是现在罗中华还在监狱里面服刑呢，没有办法向他打听消息。不死心的姚良军在得知罗中华服刑的监狱地址之后，直接就找去了，想以探监的名义问问罗中华。可是呢，这个监狱方面呢没让他见，哎，不过好在得知啊，这个罗中华呀马上要出狱了。2010年的8月，蹲了15年监狱的罗中华刑满释放了，姚良军呢就把他带回了雷波县。可是这经过询问得知啊，罗中华当年呢并没有带走李培香，哎，他也不知道这李培香当年去哪儿了。嘿，你
。这合着两个人找了半天，找了个寂寞。不过呢，这刚刚出狱的罗中华呀，啊，急需要找一份工作挣钱，他就对罗开友说：“说这样吧，啊，你出钱，我去李培江的父亲家啊去做卧底啊，我把他给骗出来啊，怎么软的不行，来硬的。”不久之后，化名为何老板的罗中华带上礼物就去了李家了。这告诉李兴发说自己呢是做银元生意的，需要在他家呢暂住三天。三天之后，在罗中华的提议下啊，这李兴发呀跟着他一起去云南做生意。11月3日，几个人呢安排了一个算命先生给李兴发算命。这算命先生说啊，说李兴发呀，你这次来云南呢啊，能够遇到一个贵人啊，这个贵人呢姓姚啊，一个女，一个赵啊，是你女儿给你带来的好兆头啊。呃，通过这个贵人呢，能给你带来七十万的收入啊！嘿，这罗中华在旁边一听说，说我就认识一个姓姚的人呢，说这个人呢可有本事了啊，没有他办不成的事儿。于是这罗中华带着李兴发就找到了姚良军。这姚良军呢，自称是一个什么专案组的专家，说认识很多大人物。在听李兴发说完女儿李培香的事情之后呢，这姚良军就说啊，说现在呀，只要李培香愿意出面。他就可以帮助李家控告罗开友虐待李培香，从而帮助李家获得七十万的精神赔偿。这李兴发一看自己真遇到贵人了啊！这赔偿的钱数都说的这么对，哎，他就把这个事情呢给说了出来了。据李兴发讲啊，他女儿李培香呢的确没死。当初离家出走后，李培香跟着独眼堂哥去了成都。之后呢，他又独自去了徐州，投奔李兴发的另一个侄子了。后来又在侄媳妇儿的介绍下，嫁到了天津。姚良军在得知这个消息后非常高兴，立刻带着李兴发啊去徐州找他的侄子。可是结果呢，到了徐州打了半天电话呀，这死活就是联系不上李兴发的侄子了。这条线索就这么断了。但是啊，这个姚良军呢没有放弃。他仔细在翻找李兴发的电话本，发现了一个很奇怪的名字，叫走大。这号码的区号呢是零二二。哎，这零二二不是天津的区号吗？他因此断定，这个走大很有可能就是李培香，因为李培香是他的大女儿嘛。姚良军呢打电话过去一问，哎，可是呢这个号码啊前段时间换人了，呃，这个他呢并不认识什么李培香。这姚亮军呢，也把这个消息告诉罗开友。罗开友听后也非常高兴。呃，他明白啊，现在啊，依靠他个人的力量已经不行了，必须依靠官方的力量了。于是他立刻让姚亮军啊赶赴天津，向天津警方求助。2010年的11月23日，姚亮军带着李兴发赶到了天津市静海县陈关屯派出所。这李兴发呢，跟民警表示要找女儿李培香。可是警方一查呀、啊，说我们这没有这个人啊。这李兴发又说了外孙的名字，结合着之前的那个零二二的号码，最终警方锁定了这李培香的踪迹，就在他们镇上的西昌屯村。当天下午，民警带着姚良军和李兴发来到了西昌屯村的孙家，可是结果呢，里面一个人都没有。女主人李芳现在在一家咸菜厂里面打工，几个人呢来到咸菜厂找到厂老板说明情况，结果当老板叫李芳过来的时候，哎，这个李芳呢却头也不回的翻墙逃跑了，而且呢还藏匿了起来了。罗开友在得知这一切后啊，觉得自己有必要亲自去趟天津了，在向雷波县公安局求援之后，于十二月十日带着两名公安民警去抵达了天津。一行人呢，先找到咸菜厂的老板，询问这李芳的情况。这老板说呀，这个李芳啊，没有身份证，哎，当不了正式工，哎，在我这呢，就是一个临时工。这罗开友又问老板，说这个李芳的两眉之间有没有一颗黑痣啊？这老板想了想说，呃，没有啊。哎，李佩香的两眉之间有黑痣，而李芳没有，难道这李芳不是李佩香？想到这儿啊，罗开友心里面才凉了半截了。在厂老板的带领下，一行人又来到了李芳的丈夫孙家。哎，这孙家的话呀，又让罗开友的心里面燃起希望了。孙家说：“这个李芳呢，是一九八九年嫁过来的。刚来的时候呢，两眉之间呢，确实有一颗黑痣。不过呢，后来他说啊，这个不好看，呃、啊，自己给点掉了。”
，他还曾经呢两次回四川老家迁户口，不过呢都没有成功，而且他还无意之间说起，说他之前的对象啊是个军人，哎，这一切都对上了。罗克有坚定的认为，这个李芳就是李培香，可是现在这李芳躲起来了，找不到人怎么办呢？就在罗开友为怎么寻找到李芳头疼的时候， 1 2月16日的下午，李芳在丈夫和村支书的带领下，主动来到了派出所，跟民警说：“我就是李培香，哎，这个人就是李培香。”据李培香说呀，他当年逃走的原因，就是因为罗家人呢总爱打他，他被打怕了，这才萌生了逃走的念头了。2010年的十二月三十日。罗开友和雷波县公安局达成了赔偿协议，具体的内容呢是这样的啊，您呢可以看一看，老王呢就不做赘述了。呃，故事讲到这里呢就讲完了。老王想说呀，真的很佩服罗开友这个人啊，为了证明自己的清白，前后坚持了二十年呢，请了四十个人，花费了至少上百万。他也不是什么有钱的家庭啊，基本上是挣点钱啊啊都花在这上面了。而且呢，还因此和第二任妻子给离了婚了。他这种坚持不懈的精神啊，值得我们学习。但是同时呢，老王也有个疑问：他的这种坚持啊，对于他个人来说那是有意义的，但是对于他的家人来说，是不是一种很重的负担呢？如果是您，您会坚持下去吗？评论区里面告诉我您的答案吧。好了，我是老王，喜欢老王讲故事的，您就给点个赞、关个注吧，让我们。下个故事再见。